Всем привет, с вами Евгений Сулейманов. Небольшой дисклеймер. Данное видео входит в цикл видео и материалов по публичному менторингу. В отрыве от всего цикла это видео может оставить ряд вопросов. Для того, чтобы их не было и вы понимали, что это такое и о чем идет речь, я рекомендую вам посмотреть материалы, которые будут указаны в описании ссылки. И где-то здесь я попробую прикрепить ссылки на плейлист где идут все видео данного курса. Я желаю вам приятного просмотра, на связи и до новых встреч. Привет. Привет. Ты. Привет. Как ты? Привет, спасибо, хорошо, а ты? Да, все хорошо, да, уже восстановился немножко. А, ну, рассказывай, что у нас по статусу, на чем мы остановились, что хотим обсудить? А, значит, по статусу. Я достаточно много времени потратил на то, чтобы разобраться с э, деплоем на АВС, э, mm -hmm. с э, использованием ЕКС. У меня это вышло. Готов сейчас это продемонстрировать. Да. После того, как это закончил, начал немного рефакторить код, переписал API на использование сначала REST клиента, нового REST клиента, который выше появился вот, ну, в репозитории Millstone. Писал тебе по этому поводу, там у них есть какое-то ограничение на количество одно одновременных коннекшенов. Поэтому по твоей рекомендации переписал сейчас это все на веб-клиент. Веб Код сильно изменился, стал намного компактнее, на мой взгляд, и читабельнее, лучше. Пришлось э, переп... и начал переписывать тесты, потому что там не, ну, две трети кода поменялось. Поэтому с чего начнем? С кода или с АВС? Давай с кода, потом пойдем на инфраструктуру. Значит, это наш джобы, которые запускаются там на старте yeah. и каждые три yeah. секунды. Дальше вот мы вычитываем компанию. Ты пока не шаришь, если что. А, прости, yeah, yeah. пожалуйста, я на автомате. Шарю? Да, yeah, пошел экран, есть. Хорошо. Этот метод запускается на старте и каждый час для вычитывания компании. Этот метод запускается через 3 секунды и потом каждые 5 секунд для вычитывания акций компании. То есть, вычитывая э, компании, <coughs> мы э, делаем вызов на, по адресу, ну, по компании, получаем э, да, ответ... Э, в компании ДТО и в... дальше обрабатываем ошибку. Ну, здесь ошибок пока не возникает, но я оставил обработку. Фильтруем, которые актуальные, ограничиваемся по количеству компаний. Это, этот параметр настраиваемый. Мапим до... в Entity в ДТОшке. Добавляем, кстати, убрал очередь, добавил по твоей рекомендации Copy and Writer Array List. С ним тоже чуть проще работать. И добавляем эту таску в лист, сохраняем базу данных, подписываемся. И дальше этот фьючер, тут еще логируем и джойнимся. Подобный стек... Игорь, тут... Уточню, сохраняем мы уже все вместе, да, то есть коллекцию? Да, да, мы я сохраняем знаю. все вместе, и в связи с этим, там, когда я работаю на, на AWS RDS, ну, когда это деплоится mm -hmm. на AWS, он занимает все возможные соединения. Я, когда не деплоится сервис, я могу подконнектиться с локального компьютера на RDS и проверить базу. А когда там ранится сервис, я не, у него нет свободных пул, он меня даже не пускает. Ну, это из-за того, что самый дешевый тайер взял. Да, у меня, у меня, да, да, у меня же реальный период, и, естественно, у меня ограниченное количество пулов. Понял, хорошо. Э, соединений. По вычитыванию компании, э, э, информации по акциям компании мы э, вычитываем... Здесь мы, я использовал флагс from it rebel, потому что я просто передаю сюда лист с количеством тасок, и он по каждой из них делает call на API, обрабатываем ошибки. Здесь основной обработчик идет 429, потому что сейчас реальное количество колов порядка 150 в секунду вызовов на API. 
их очень много, и поэтому где-то четвертая часть только результативных, и которые пишутся в базу. Здесь мы мапим это в ДТО, сохраняем, подписываемся, и так же само мы э, логируем э, и джойнимся. Э, точнее, это здесь. Вот. Э, по сути, это основные все, то есть все какие-то дополнительные утилиты ушли. Я оставил только свой, свою аннотацию для измерения, сколько работает, сколько выполняется метод. Пришлось это сделать в наносекундах, потому что сейчас эти методы достаточно быстрые. И, и все, по сути. Поэтому, если есть вопросы, спрашиваем. Так, 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 я сейчас смотрю еще. А, можешь, пожалуйста, вернуться там, где обращение к стороннему API у тебя? Угу. Так, где одна, там все вижу. Угу. Так, вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Это есть. Покажи, пожалуйста, еще свой конфигурационный класс. Там да. сейчас практически ничего, только веб-клиент. Да, принято. То есть бином у тебя, а в schedule что у тебя находится, в schedule config? Я включаю scheduling. Да, да, я понял. И... И просто указываю ему директорию. У меня просто это было больше связано, оно работ... таски работали так, так же. Просто мне в тестах, для... когда я тещ... пишу тесты на скедулинг, мне нужны э, скедулинг, а когда я пишу обычные тесты, мне надо, чтобы он был выключенный. Поэтому здесь я явно включаю, а в тестах, э, в конфиге э, на, одном, на одном виде теста оставляю, а на остальных всех выключаю. Хорошо. То есть, не самим, вернись, пожалуйста, в Configuration Service, который идет у тебя. Он у тебя просто как общий, да, ты его сделал, Configuration Service, и поэтому у тебя... Да, это... я да. делал... Mm-hmm. У меня были этапы, когда я делал отдельный для R2 DBS, но сейчас, так как я... Все работает на дефолт... Пока все работает на, ну, на дефолтных настройках, я пробовал, я, я добавлял. Да, и, я и, понял, о чем ты смысла, поэтому если будут какие-то дополнительные конфигурации, у меня был там и рерохендлинг, и ну, сейчас этого достаточно, достаточно того, что я есть в методах, поэтому не вижу необходимости. Хорошо. Покажи, просто execution time advice, это там ты просто логику для замера, да, оставил? В утила. Да, это моя аннотация для того, которую да. я ставлю, когда мне нужно померить. Она сейчас Отлично. выключена, потому что э, ну, она выключена, я ее сейчас не использую. Отлично, с аспектом разобрались. Супер, все, давай-то пойдем с тобой на Amazon. Что у нас там? На Amazon, хорошо. Значит, что у нас там? Я, конечно, сегодня утром, когда проверял, нашел одну проблемку, но это... значит, э, в, э, использую pipeline, здесь дв- два поинта, source, э, в котором source код, э, я не использую код commit, я просто настроил сорцы, что на каждый push в git repository э, э, он вычитывает обновление, передает это в код build, в код билд у нас э, ранится, ну, здесь билд, который, э, здесь есть файл, который настраивается, у меня здесь есть файл, 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 билд спект, да, билд спект, по которому э, э, мы... Э, мы авторизируемся в EKR, в контейнер, Elastic Container Registry, делаем Maven, ну, Maven install, mm-hmm. билдим, ставим тег и пушим это в контейнер Registry. При этом Хорошо, я... Хорошо, секундочку, я понял. Сейчас, 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 сейчас. Я шую dependency, да. Да, да, я вижу, то есть, э, хорошо. Это на строке 27, да, ты говоришь, у меня что, что dependency, что полетели? Я кэшую их, потому что да, иначе да, он да. каждый раз их скачивает. Да, это... да. Хорошо, так, кэширование есть. Закомментированный код удаляй. Да, да, это, mm. это я для себя оставлял, 
абсолютно. Это то же самое, просто для меня ссылка, что... что... Да, да. Оставь все комментарии просто, ну, что вот здесь там прям текст... Не, не, сейчас я делать. это уже знаю, я это угу. просто... На самом деле, это был долгий путь, угу. я его сейчас весь не описываю. Сейчас я пришел к такому, потому что это для меня более-менее понятно. Есть понимание, откуда ты берешь переменные среды, допустим, AWS аккаунт ID и прочее? Откуда они тебе берутся? Конечно, у меня а это эти же э, данные настроены, в, э, эти же параметры, они настроены в код build, э, вот в environment, э, в environment мы здесь... Э, Отлично, да. Э, а, код build, да. да, 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 здесь есть, сейчас это кэш, registry, это у меня... Э, Подожди, сейчас какой код бил ты имеешь в виду? Где он у меня берется? Где я? Ты же показал, да? Есть, да, да. Я показал. показал. Это, это было в прописано в код билд и сейчас извини, потому что много всего открыто. И также это есть в там, где артефакты, куда мы отправляем, там есть настройка и кэша и э... Ключей. Да, хорошо. Давай еще раз, Игорь. Вот ты заливаешь код в ветку main, допустим, да? То есть в основной ветку. Я заливаю код в ветку main. Что на... происходит это... дальше? На, э, запус... э, запускается пайплайн, он считывает, он, он, он вытягивает эти данные и запускает билд э, проекта. Погружайся в билд, вот в этот AWS код билд. Не в логе, а в сам проект, вот сам билд в колд-билде, да, билд проект А, билд проект Да. Uh, Что делает этот билд uh, проект у тебя? Он uh, регистрируется в Elastic Code Registry, он билдит проект, запускает команду Maven install, uh, то есть прогоняются все тесты и собирается джарник. И этот джарник, на нем ставится тег latest, и он пушится в Elastic Container Registry. Секунду, то Elastic... смотри, смотри, то есть получается, Elastic... откуда этот проект знает, какие команды в каком порядке нужно выполнять? Он знает это на основании вот этого файла, который лежит Отлично. в корне э, моего проекта. Это условия, ну, это необходимые... Там есть два пути через этот файл, либо настраивать через... Прямо в проекте э, прописать, да, но удобнее Да, в проект, проекте. Конечно. Возвращаемся. Это... Да. Хорошо. Он пушится в... Да. Запушили мы его в ECR. Дальше. Как мы поднимаем контейнер на основании вот этого образа? На, то есть он, да, он здесь хранится. Дальше я э, запускаю э, параллельно у меня э, до этого была сделана э, создана база данных, э, у которой э, уже настроены VP, э, security, э, security группы и Subnets. Дальше мне нужно было, созда... я создаю кластер, я создаю его, EKS кластер, я его создаю на основании вот этого файла и запускаю его из командной строки, командой create cluster. Ну, его можно просто писать в командной строке, можно просто дать ему ссылку на файл, и он вычитает все отсюда. Здесь я э, прописываю, чтобы он использовал тот, тот же VPS, который, которым создан у меня э, база данных, чтобы э, и база данных, и Kubernetes были в одном VPS, тогда мне не нужно создавать пиринговое соединение, мне не нужно... Скажем так, для меня этот вариант был проще, э, э, ну, понятнее. Поэтому э, я за создаю кластер, и после этого я еще запускаю, э, я создаю, есть еще один э, файл deployment, ну, его надо, наверное, переназвать, Это то, который указывает, где взять э, образ, э, для который должен запустить этот кластер, и тут указывается 
имидж на Elastic Container Regist. Согласен. Вопрос. Что является триггером деплоймента? Триггером деплоймента? Что запускает процесс деплоймента? А... Вот, ну, разве... Развертывание контейнера в кубере. Потому что в пайплане я пока видел, что пайплан, у тебя, если правильно, да, понял, завершается да, да. ECR. Да? да, вот это то, что я обнаружил. У меня просто получается так, что у меня... Э, это то, что я сегодня с утра обнаружил. Что у меня нет триггера. То есть у меня пусть, пушится контейнер есть. Когда я запускаю кластер, он вытягивает имидж и запускает его. Но если я запускаю новый билд, ну, ну, прогоняю, обнов... есть какое-то обновление в пайплане, то он не перезапускает, не переиспользует контейнер. Это я обнаружил сегодня да. утром, и, к сожалению, это не сделано. Сейчас угу. у меня кластер запускается, просто вытягивает имидж и его ранит. Я пере... проверил. Это Смотри, нужно... тут в чем штука? То есть, первое, кластер. Кластер ты его создал один раз и забыл. То есть это обычно куда-то второй. Я его все время перезапускаю, потому что он денег стоит, поэтому Нет, я его доп... все время... допустим, но нам нужно стоп его руками, потом допустим, подними ее тоже руками, это детали. В реальной жизни у тебя будет постоянно работать кластер, и тебе нужно сейчас дописать все-таки свой пайп и изменить его таким образом, чтобы результатом за, как бы попадания кода в ветку main был новый поднятый контейнер. То есть у тебя первый этап – это поднять э, образ, создать его, закинуть в VCR, и как бы второй этап твоего же пайпа должен быть э, – как бы старт контейнера на основании этого latest образа. То есть ты перезапускаешь. Рестарт на основании, ну, старт на основании убить, нового. Убить да. текущий контейнер, да, то есть убил поду в кубере да, и да, поднял да. новый контейнер на основании latest. Все. Вот это как бы то, что... Ну, нужно. да, я это сделал, я когда руками я убиваю поды, они рестартуются. Да не, руками это хорошо, это круто, но, но ты это... же не будешь, у тебя, допустим, нет. будет 48 микросервисов, каждый раз ты же не будешь это делать, правильно? Безусловно, я это я описываю, mm -hmm. что я сегодня это обнаружил, да, и я понял, что это не сделано, но это больше зависело от того, что от моего, от того, что я практически ну, с, с такими задачами не сталкивался, поэтому да. Отлично. Э, ну, то, что ее прогресс отличный. Рефарта, рефакторингом. Да. То есть прогресс да. отличный. По коду мы закончили. То есть без вопросов. А, пожалуйста, допили, допили э, pipe и закрываем. То есть модуль закрываем, будем двигаться дальше, там уже будет более интересная задача. Хорошо? Хорошо, да. Как только будет готово, угу. я напишу. Хорошо. Игорь, какие-то вопросы на текущий момент есть? Нет. Отлично. Все понятно. Спасибо. Буду... Да, супер. Спасибо, да. На связи, да. На связи. Всем, да, хорошего дня. Пока. Пока.